मी एक थोडं सांगू इच्छित की आधारासाठी हवे असते आश्वासन आणि विश्वास आणि योग्य दिशा कळण्यासाठी आवश्यक आहे ते मार्गदर्शन ते मार्गदर्शन आम्हाला वेळोवेळी सरांकडे मिळालेलं आहे आणि यानंतर मी आदरणीय आमचे मोहेक साहेब यांना इथं विनंती करते आजचे सेवा गौरवचे आमचे सर इथे आज त्यांचा चौतीस वर्षातला प्रवास आपल्या समोर ठेवणार आहेत सर्वप्रथम माझे मित्र नीतीच्या पलीकडे कुणीही नाही आजच्या या कार्यक्रमात मुंबईहून अवर आवर्जून उपस्थित असलेले माझे मित्र डॉक्टर त्रिपाते साहेब विवेकराव भोसले सर माझे पितृतुल्य बंधू डॉक्टर अशोक मोहेकर नंदूशेखर साहेब आमच्या वहिनी अंजली मोहेकर माझी मिसेस अलका मोहेकर डॉक्टर सतीश पाटील सर देवळे साहेब आणि माझ्या प्रेमापुटी सर्व महाराष्ट्रातून आलेले सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचं मी सर्वप्रथम आभार मानतो मी महाविद्यालय शिक शिक्षण किंवा अभियांत्रिकी शिक्षण हे एन आय टी श्रीनगरहून केलं होतं तो मला पाच वर्षाचा कोर्स होता तो कोर्स करत असताना मला असं वाटायचं की माझं एक वर्ष जास्त गेलं की काय या इंजिनिअरिंगमध्ये पण मी माझ्या पाच वर्षाच्या इंडि इंटिग्रेटेड कोर्समध्ये मी मॅनेजमेंटही शिकलो मी फायनान्सही शिकलो आज आपण बायोटेक्नॉलॉजी म्हणतो ते पण मी शिकलो मग त्याचा मॅनेजमेंटचा मला त्याचा फार मोठा उपयोग इथं ॲडमिनिस्ट्रेशन करताना मला झाला आता डॉक्टर भगवाननी जर बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या त्यामुळे मी परत काही सांगणार नाही वगिनी तो छा छाया शिंदे याची आठवण केल्याशिवाय राहत नाही कारण त्यांनी जर मला स्टेमसेल दिले नसते तर आज मी तुम्हाला तुम तुमच्यासमोर मी दिसलो नसतो त्यामुळे कृतज्ञपणे माझ्या वहिनीचंही आधी आजारपणात सर्वात मोठं मला हे मिळालं त्याचप्रमाणे वेल्लोर येते की जवळपास सहा महिने राहावं लागलं आमचे बंधू प्राचार्य आहेत होते संस्थेचे फार मोठा व्याप होता पण तरी सुद्धा ते सर्व सोडून माझे बंधू वहिनी आणि बाकीचे कुटुंबीय जवळपास सहा महिने आम्ही वेल्लोरमध्ये होतो एक हे बंधू नसतील तर दुसरे बंधू असायचे पण नेहमीच माझे ज्या म्हणजे ऑफिसचे लोक तर होतेच पण त्याबरोबर माझ्या घरातील परिवारातील सर्वच लोकांनी खूप मोठी साथ दिलेली आहे हे विनम्रपणे आपल्या क्लास समोर सांगावं लागत विशेषत त्या काळात बोराळकर साहेब आणि डोके साहेब नक्कीच त्यांचं यांची मला मदत मिळाली मी रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये असताना डोके साहेब एकदा आमच्या डॉक्टर आलोक ज्यांच्याकडे मी ट्रीटमेंट करू त्यांना एकदा भेटले आणि त्यांनी सांगितलं हे माझे मित्र आहेत पैसे किती लागून हे यांच्यावर चांगला उपचार झाला पाहिजे डॉक्टर आलोक तसे फार कडक डॉक्टर आहेत त्यांनी सांगितलं की तुम्ही किती पैसे देणार हे बघा तुम्हाला जर चेकने पाहिजे असला आणि आणखी पन्नास लाख देतो आणि कॅशमध्ये पाहिजे असेल तर त्याला काही लिमिट नाही नो लिमिट तुम्ही कितीही सांगा आता मलाही हे माहीत नव्हतं पण मी ज्यावेळी नंतर त्या डॉक्टरकडे जायचो तर तेव्हा त्या अरे तुम्हाला फ्रेंड किती काय आता वास्तविक पाहता माझ्या आजाराच्या काळात मला जी हॉस्पिटलच्या दृष्टीने मदत झाली डोके साहेब आणि दुसरं म्हणजे दीपक सरवाई दीपकने मला देशातले सर्व काही चांगले हॉस्पिटल आहेत 
मग दिल्ली असेल हैदराबाद असेल चेन्नई असेल बेंगलोर असेल वेल्लोर असेल प्रत्येक ठिकाणी ते माझ्याबरोबर होते मी वेल्लोरला गेलो लोक सोमवारी आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलो शुक्रवारपर्यंत आमची ट्रीटमेंट झाली आणि शुक्रवारी पाच वाजता डॉक्टर आलोक तुम्हाला आम्ही लोक बसलो होतो डॉक्टर आलोक म्हणले की नाही तुम्हाला बुधवारी येऊन तुम्हाला ॲडमिट व्हायला पाहिजे माझ्या डोक्यात असा विचार होता की दिवाळी आलेली आपल्याबरोबर आपल्या सगळ्या घरच्यांना काच कशाला त्रास व्हावा हे दोघं गेल्यामुळे एक मोठी पकडी एक निर्माण झाली मंडळाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी माझ्या बदल्या झाल्या ज्यावेळी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे राज्य असायचं त्यावेळी मला राज्याश्रय असायचा कुठलीही बदली करण्यासाठी मी कधी मंत्रालयाचं पाऊल चढलो नाही आबा असतील जयंतराव असतील यांना नुकतीच फोन केलं की माझी बदली मला पाहिजे तिथं आणि तिथंच व्हायची दुसरीकडे व्हायचं काही प्रश्न प्रश्न आला नाही मात्र असे असताना गेल्या चार वर्ष गेल्या पाच वर्षात मात्र माझ्या चार वेळा बदल्या करण्यात आल्या की त्याचं एक त्या सगळ्यांना वाटायचं की हा राष्ट्रवादीचा माणूस आहे आणि मलाही त्याचं काही वाईट वाटत नाही की एवढे वर्ष आपण राष्ट्रवादीने आपल्याला मदत केलेली किंवा आबादी केली आपल्याला त्याचं वाईट वाटायचं काही काही कधी असं वाटलं नाही पण मी ज्या ज्या ठिकाणी गेलो बदलीवरती समजा मी ज्यावेळी माझी बदली पुण्यावरून नागपूरला झाली मला असं वाटलं का आता इथं जर कुणी ओळखीचं नाही इथं काय करायचं आपण पण तरी सुद्धा अमोल असेल अमोल देशमुख असेल पाटील असेल या ह्या लोकांनी सुद्धा माझी पुष्कळ काळजी घेतली की कुठले डॉक्टर असतील काय असतील सर्व त्यांनी हे काढून ठेवायचे इव्हन अमरावतीत सुद्धा अमरावतीतर माझं कुणीच ओळखीचं नव्हतं पण अमरावतीला गेल्यानंतर सुद्धा मला जाधव आमचे भेटले त्यांनी अत्यंत माझी काळजी घेतली आजारी असताना प्रशांत बसले हा अत्यंत माझ्या जवळचा मित्र आहे की ज्यांनी मुंबईला जाऊन जे काही डॉक्टर असतील त्यांच्याकडे जाऊन औषधं आणणं हे करणं मी ज्यावेळी कोल्हा पण ते सर्व काम प्रशांत करायचं पण प्रत्येक ठिकाणी मला प्रदूषण मं मंडळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील सर्व अधिकारी असतील कर्मचारी जे असतील ड्रायव्हर असतील यांचं फार मोठं सहकार्य मिळालं आपलं आत्ता इथं सुद्धा काम आत्ता शेवटच्या दीड वर्षात मी इथं आलो इथं हजारे प्रदीप सीमा उमाकांत यांचं तर मला हे तर माझ्या ओळखीचेच होते त्यांचं हे लाभलंच पण नवीन जे लोक होते आता गजानन होता तो नागपूरलाही होता इथेही होता अत्यंत मला रवी जाधव असेल आवटी असेल ह्या लोकांचं मला चांगलं सहकार्य लाभलं मंडळात काम करत असताना मला असं कधी वाटलं नाही की मी एकटा आहे मला असं वाटायचं की माझ्याबरोबर हे बरेच लोक आहेत आणि होते त्याच्याबद्दल मला कधी हे वाटलेलं नाही पण आपण आज हा गौरवपूर्ती समा समारंभ आयोजित केला याबद्दल मी सर्व माझे ऑफिसचे कर्मचारी अधिकारी यांचा धन्यवाद मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो सर खूप खूप धन्यवाद तुम्ही तुमच्या चौतीस वर्षातला पूर्ण प्रवास आज सकाळ सगळ्यांसमोर ठेवलेला आहे आज सरांना बोललं खरं तर खरंच अवघड होतं आणि आज या निरोपाच्या क्षणी खरंच एका डोळ्यात हसू असते आणि दुसऱ्या डोळ्यामध्ये हसू असते अचानकपणे आपलं आयुष्य बदलणार असतं रोजची गेली मागच्या छप्पन वर्षातली त्यांची दैनंदिनी किंवा ऑफिस ची घाई ही सगळी एकदम थांबणार असते पण नक्कीच राहून गेलेल्या गोष्टींसाठी वेळ मिळणार असतो आता आणि त्या वेळात मन मात्र नितळ नितांत आठवणीत राहणार आहे सरांचं तेव्हा सरांना पुढच्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो यानंतर मी आता इथे बोलायचं आहे त्यांच्या भावना ह्या नक्कीच वेगळ्या असणार आहेत आणि आपण सगळ्यांना ऐकण्यासारख्या असणार आहेत त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी त्यांच्या भावना इथे आज ज्या काही त्यांच्या साठलेल्या आहेत सरांच्या चौतीस वर्षाच्या कालावधी सेवेतील कालावधीमधील त्यांच्या भावना त्यांनी अगदी मन मोकळेपणे इथे मांडाव्यात काहीही मनात ठेवू नये 
सन्मानीय व्यासपीठ आणि महाराष्ट्रातून आलेल्या सर्व माझ्या बंधू आणि भावना मला जे सांगायचं आहे ते तर सगळ्यांनी आधीच सांगून टाकलेलं आहे पण मला आज खूप आनंदाचा आणि खूप वेळचा दिवस आहे हा कारण मला दोन कुटुंब मिळालेले आहेत एक माझं मोहेकर कुटुंब आणि दुसरं म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कुटुंब त्या कुटुंबानं अतिशय सुख दुःख सगळ्याच गोष्टी पाहिलेल्या आहेत आमच्या कुटुंबातल्या आणि त्याला सगळ्यांनी साथ दिलेली आहे आत्ताच दादानी सांगितलं आमचं कुटुंब भक्कम आहे तसंच हे सुद्धा कुटुंब साहेबांच्या मागे भक्कम होतं प्रत्येक गोष्टीला सगळे जिथे जिथे साहेबांच्या बदल्या होतील तिथे तिथे साहेबांनी साहेबातील कर्मचाऱ्यांतल्या एकदम चांगल्या प्रकारे त्यांना मदत केली आणि मी दहा ठिकाणी किचन बदलले मला तर सगळ्याच लोकांनी मदत केली त्याच्यामुळे मी तिथे ते करू शकले कारण मला दोन आणि एक वर्षात सहा महिन्यात सुद्धा मला किचन बदलावं लागत होतं तरी त्या अडचणी मला आल्या नाहीत कुठेही सगळे ड्रायव्हर सगळे ऑफिसचे सगळे कर्मचारी सगळ्यांनी मला एकदम भक्कम साथ दिली आणि साहेबांबद्दल सांगायचं म्हटलं तर जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा दोन हजार पाचची गोष्ट आहे ती जेव्हा आम्ही वेल्लोरला चाललो होतो आजार तर हा माहितीच होता कारण तेव्हा आम्ही मागे आज वीस वर्षापूर्वी जर मागे पळून पाहिलं तर तेव्हा माझी मुलं जी आहेत ती अतिशय लहान होती तरी आम्ही त्याला तेव्हाचा काळ म्हणजे फारच वेगळा होता मागचा तर आम्ही इथून पुण्याला गेलो तर तो दिवस मला आणखी आठवतो की तो दसऱ्याचा दिवस होता आणि जेव्हा सगळे इथे आमच्या कॉलनीमध्ये जमले लोक तेव्हा कळालं की काय झाले म्हणून यांच्याकडे आमच्या इकडे कोणालाही माहिती नव्हतं साहेबांकडे बघून ते वाटत नव्हतं की साहेबांना आजार आहे म्हणून पण तेव्हा सगळे गाड्या यायला लागल्या आणि बुखे यायला लागले तेव्हा कळालं की याच्याकडे काहीतरी झालं आहे तेव्हा मग मला असं सांगावंसं लागावं वाटलं की असं असं आहे प्रॉब्लेम आणि मग त्याच्यामुळे आम्ही चार महिने ट्रीटमेंटला चाललेलो आहोत मग तेव्हा एका मागे एक संगाड्या आम्ही पुण्याला गेलो ते पुण्याला तिथे जेव्हा एअरपोर्टच्या जवळ हॉटेल केलं आणि तिथे थांबलो तेव्हा तिथे सर्वात मोठी मुलगी त्यामुळे कुटुंबाबद्दल जे काही आहे बोलणं ते मला जास्त सांगता येईल अंकल आणि पप्पांचं रिलेशन हे सगळ्यात मोठी घरातली बॉन्डिंग आहे असं मला आज सांगावं असं वाटतं बहीण बहीण भाऊ किंवा भाऊ भावाचं जी बॉन्डिंग आहे घरातली ती सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट पॉईंट आहे मोहिका कुटुंबाचा आणि तो आमच्या पुढच्याही पिढीमध्ये आहे आणि असाच चालू राहील अंकल बद्दल सांगायचं तर कालपर्यंत मला बऱ्याचशा गोष्टी माहिती नव्हत्या की अंकलने इतकं काम केलंय कारण आमच्यासाठी कधीच ते असे शिस्तप्रिय कडक किंवा असे कधीच नव्हते आमच्यासाठी ते फक्त प्रेमळ लाड करणारे हवं ते पाहिजे ते हातकाडी सांगण्याची जागा म्हणजे अंकल होते आमच्यासाठी पण आणि आता छोटे आजोबा पण माझ्या मुलांचे आणि त्यांच्याबद्दल जी एक गोष्ट मला अजूनही म्हणजे चांगली आठवते की कुठल्याही गोष्टीला रिझनिंग देणं म्हणजे आपला कमकुवत झालाय आपण एखादं वक्त म्हणतो की नाही अरे हे असं आहे म्हणून मी असं करू शकत नाही आहे एकदम चुकीच आहे त्यांच्याकडे बघून असं वाटतं की नाही काय कुठल्याही गोष्टीला रिझनिंग देतं म्हणजे आपण स्वतःला कमकुवत करतो त्यांनी ते कधीही केलं नाही आणि त्यांच्याकडे बघून हे इन्स्पिरेशन सतत मिळत राहतं मिळत राहणार आहे आणि आम्ही पुढच्याही पिढीला अजून देत राहणार आहे की असे असे एक्झाम्पल्स आमचे सेट आहेत बघा आजोबांनी काय केलं मोठ्या आजोबांनी काय केलं छोट्या आजोबांनी काय केलं हे सगळे पुढे चालूही राहील आणि अजून मला एक सांगावं वाटतंय की अर्धंगिनी म्हणून आंटींनी जे अंकलला साथ दिली आहे ती खरंच न एक्सप्रेस करणं इतपत आहे म्हणजे अगदी लहान बाळाला जसं सगळं खायला घालतो आपण तेवढ्या प्रकारे त्यांनी पुनर्जन्म अंकलचा जो केलाय तो त्याच्यामध्ये त्यांचा शंभर टक्के हात आहे आणि अंकलची पॉझिटिव्हिटी असंच या कुटुंबामध्ये तसंच सगळ्या सर्वांमध्ये प्रेम राहावं सगळ्यांना एकमेकांबद्दल अशीच ओढ राहावी एवढीच इच्छा व्यक्त करते आणि आपलं सगळं रिटायर आयुष्यात फुल टाईम आजोबा म्हणून आम्हाला मिळावं थँक्यू